Allora com'è andata? Il funerale è lunedì, alle 10. Ma dove siamo? Ma cos'è questo posto? È un cimitero? Queste sono le catacombe. Un tempo ci seppellivano quelli come noi qua giù. E perché sei sceso qua? Vuoi mica forse seppellirci la mamma? E tu perché la chiami mamma? Scusa.
Noi ci troviamo al di sotto di una cripta cimiteriale, in una zona detta delle cantarelle. Dall'alto il defunto veniva calato con una corda intorno al collo, veniva preso e messo nei seditoi, che è una sedia appunto scavata nella pietra tufacea. Al di sotto del morto veniva messo un vaso di tufo che si chiama Cantarus dal greco. Infatti questa zona viene denominata Cantarelle, zona piena di vasi. Successivamente la testa veniva staccata dal corpo perché considerata la casa dell'anima, veniva ripulita e portata sopra nell'ambulacrum, la galleria per l'esposizione degli aristocratici tempi. Queste sono le sepolture di qualche centinaia di anni fa. Per rispondere alla tua domanda, la mamma nel Seicento l'avrebbero appesa qui, o meglio, avrebbero appeso il teschio e poi disegnato il corpo sotto. Mi sta dicendo che appendevano i morti al muro? Non esattamente. In questo caso avrebbero appeso soltanto il cranio. Ma è una follia! <ride> Pensa che solo quelli come noi avevano questo trattamento, i ricchi e i nobili. E qual era lo scopo? Lo scopo era quello che i parenti sarebbero scesi qui e avrebbero pagato per l'anima del loro defunto. Ma perché appendere un cadavere al muro? È orribile! È orribile. Manfredi, uno come te ci dovrebbe essere abituato. Che vuoi dire? Sei stato tu a scegliere di vivere a fianco ad una novantenne. Ebbene, qualche secolo fa avresti potuto godere della sua presenza anche da morta. Ma poi l'avresti fatto. Giovanni, io e tua madre ci amavamo. Dannazione, è chiuso. Siamo rimasti bloccati qua dentro. Se sono finite le visite guidate, sì. Speriamo bene. Come speriamo bene? Non c'è un'altra uscita. Aiuto, aprite, aprite! Non ti sentono. Giovanni, non so tu, ma noi dobbiamo uscire da qua dentro. Vado a cercare qualcosa per aprire questa porta. Possiamo solo aspettare. Ma aspettare cosa? Alla prossima visita guidata usciremo. E se fosse domani? Usciremo domani. Tu sei malato. E poi sappi una cosa, che io e tua madre la vedrò anche quando sarò morto. Cioè? Tua madre ha preparato un loculo per me per quando morirò. Ah, bene. Alla fine ce l'hai fatta a diventare un rocciardieri. Da morto. È inutile che fai questa ironia. Io e te siamo uguali. Eh no. Io non mi approfitto di vecchie vedove per un mio tornaconto. Tua madre non era affatto vecchia. Aveva una voglia che di... Che ne sai tu di mia madre? L'hai conosciuta che aveva più di 80 anni già in preda alla demenza senile. Che l'aveva resa una parodia di quello che fu. Eh già. È facile parlare così, ma tua madre non era morta, capito? E voleva anche continuare ad avere un figlio. Non usare questo tono. Tu non sei nessuno. Tu sei soltanto un avvoltoio che è piombato su una preda morente molto ricca. Uno sciacallo. Uno sciacallo in cerca di carogne per sfamarsi. Tua madre è morta e tu la paragoni a una carogna. Io ho paragonato te a un verme. Basta, io vado a cercare un'altra uscita. Tu se vuoi, resta qui a roderti il fegato.
C'è un'altra area di là, ma l'uscita è bloccata. Manfredi, stamattina sono stato in banca. Di già. Dove sono finiti i soldi? Ma quali soldi? Il direttore mi ha detto che sono rimasti poco più di 300.000 euro. Appunto. E eh no. La mamma ha venduto la villa di Posillipo per 4 milioni di euro. Dove sono finiti? Guarda Giovanni, che la casa di Posillipo è stata venduta 4 o 5 anni fa. La villa di Posillipo è stata venduta 2 anni fa. 4 milioni di euro. Dov'è il resto dei soldi, Manfredi? O devo presumere che ti sei mangiato 2 milioni di euro all'anno? Guarda Giovanni, che io non ho mangiato niente. Io accompagnavo tua madre dove lei voleva, così che potesse godersi gli ultimi giorni della sua vita. Dove sono i soldi? Non ci sono. Lo sai che spendavamo insieme? Abbiamo girato il mondo, alberghi, ristoranti. Non ho niente, te lo giuro. La tua parola non vale niente. Per quanto tu possa averla plagiata, non può aver speso tutti quei soldi in così poco tempo. È impossibile. Giovanni, non sono un ladro, hai capito? Io e tua madre avevamo delle grandi spese. Sai, spendavamo circa 2000 euro al giorno. 2000 euro al giorno? Beh, per due anni, 2.000 euro sono 1.400.000 euro. E il resto dei soldi dove sta? Ma sai, pensavamo anche al futuro. Al futuro? <ride> sì, ho fatto degli investimenti. Anzi, abbiamo fatto degli investimenti. In modo tale che il patrimonio immobiliare restasse ancora cospicuo. Immobili? Immobili non ce ne sono più. Soltanto un paio di appartamenti fittati per mantenere il nostro patrimonio. Ma adesso non c'è più niente. Niente, capito? Ma lo sai che, che gli inquilini non vogliono più andare via? Lo sai che a breve dovrò anche andare in causa con l'avvocato? E che tipo di investimenti avresti fatto? Abbiamo comprato una barca. Una barca a vela. E degli anni 30. Guarda che bellissima. Ma sai, è anche tua. E puoi farci anche un giro appena è pronta. Una barca? Sì. Ha un valore incalcolabile. Appena, appena possibile che possiamo rimetterla a posto. Possiamo iscriverla a qualche competizione, a qualche gara. Credimi, gli sponsor faranno a gara per averci. Che significa appena possiamo metterla a posto? Vedi Giovanni, è ancora in cantiere. Per metterla a posto ci vorranno circa un milione di euro. Un milione di euro? Manfredi Tagliamonte. Io ti sfido a duello. Cosa? <ride> a duello? Ma dove vivi? Siamo nel ventunesimo secolo. Queste cose non esistono. <ride> Ma sai cosa ti dico? Fammi causa.
inutile che fai così. Devi fare l'esame come tutti gli altri. Ma io ho paura, ho paura, capito? Non ci vado! Ora basta! Vieni qua! No, no, aiuto, aiuto! Non ci voglio andare, mamma, non ci voglio andare! Ti prego, almeno tu capiscimi! Apri! Se non ci vai, verrai bocciata come l'anno scorso! Lo capisci questo? Vuoi perdere un altro anno? Non ci voglio andare! Non ci posso andare! Non ci riesco! Ma che dici? Vai là, siediti sul banco e fai il compito! Tu sei preparata, non ti succederà nulla di male! Bianca, è tardi! Devi andare, hai capito? Perché, 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 perché? Lei si faceva toccare, da tutte le parti. Scusa, ma loro non si sono accorti della tua presenza. Ma io... io sono bravo, dottore. Non mi faccio mica vedere, sennò a che serve? Ho scoperto di che pasta è fatta. E anche lei come tutte le altre. Riccardo, ma se tu non le hai neanche parlato, cosa ti aspettavi da lei? Che sarebbe caduta così fra le tue braccia da un momento all'altro. Non fa niente, dottore, non si preoccupi. Tanto, tanto tutto il mondo è così. Le donne sono tutte puttane. Vogliono solo scopare. Tutto il mondo vuole solo scopare, scopare, scopare. Non gli interessano la cultura, la sensibilità, la virtù. Non gli interessa proprio un bel niente. Non disperare. Vedrai che alla fine troverai la donna adatta a te. Ma questo non è il mio ruolo, dottore. No. Io... Io devo solo colpire. Colpirne una o due per educarne mille. Che intendi? Dottore, queste donne non hanno freni. In questa società nessuno dice loro come devono comportarsi. Non è colpa loro, ma, ma, ma se qualcuna di loro viene punita, allora potranno finalmente capire, avranno una possibilità. Continua. Ho io quello che ci vuole. Guardi qua. Vede? Con un piccolo bastone da passeggio si può fare molto. Non crede? Come le dicevo, basteranno uno o due di queste donne, poi le altre capiranno da sole. Riccardo, tu sei una brava persona e le donne non sono tutte cattive. Ehm... Noi continuiamo giovedì. Intanto vai a casa e resta in casa. Prendi queste pillole, oltre a quelle che già prendi. Katia, accompagna il signore alla porta. Sì, Paolo. Ah. 
Avanti il prossimo. Salve. Ciao. Allora, che problema può avere questa bella ragazza? Allora, sei muta? Parla pure liberamente. Io sono qui per ascoltarti. Dottore, io... io sono strana. Ho paura. Paura? Di cosa? Non lo so, dottore. Ho paura delle persone. Voglio stare da sola. La gente è cattiva. Quando vado per strada io li vedo che... che mi guardano, parlano di me e ridono sotto i baffi. Non li voglio vedere. Non ci credo. No, è la verità, dottore. E non chiamarmi, dottore. Chiamami Paolo. Magari la prossima volta... Ma sì, te lo prometto. Maialone. Adesso fammi attaccare che sto lavorando. Ci vediamo la prossima festa. Ciao. Ecco sua figlia, sana e salva. Signora, sua figlia è un po' depressa. Ha qualche mania di persecuzione, però è tutto risolvibile, stia tranquilla. Intanto le ho prescritto dei farmaci che dovrà prendere tutti i giorni, mi raccomando. Se poi la porta la prossima settimana, iniziamo la psicoterapia. Va bene? Arrivederci. Ciao, Bianca. Adesso quant'è che stai andando dal dottor Ligio? Sarò un mese. Ti trovo bene, lo sai? Il dottore era proprio quello che ci voleva per te. È una brava persona. Davvero? Mi fa piacere che me lo dici. Sai, ma anche io mi sento un po' meglio. Il dottore mi sta aiutando ad essere più me stessa, a vivere senza troppe ansie, a prendere la vita come viene, insomma. Ho ancora paura, sì. Però sento che non è più forte come prima. Il mondo non è tutto brutto, figlia mia. Dottore, finalmente ho capito dove mi sbagliavo. Non è solo... solo colpa delle donne. Se non ci fossero gli uomini, come farebbero a scopare? Quello, quello che voglio dire, dottore, è che, è che non posso pretendere di, di colpire una donna senza prendere neanche un uomo. L'uomo, se non è proprio la causa di tutto, è comunque un protagonista. Ci sono tanti uomini cattivi che corrompono alcune donne e le fanno diventare delle poco di buono. In realtà... In realtà la donna è pura, è troppo pura per meritarsi questi uomini. Dottore, lei, lei è mai stato intorno alla ferrovia di notte? Ci sono donne che vanno con tutti gli uomini che incontrano, lo sapeva? Beh, sì. Non le nascondo che anche io l'altra sera sono stato con una donna di queste. Mi ha preso la mano... E dove mi ha portato? Da un uomo. Un essere viscido e volgare. Ha preteso che gli dessi dei soldi per stare un po' con lei. Non so perché mai glielo dati. Gli ho dato un sacco di soldi. Poi mi sono entrato in una stanza con questa donna e... E lei... Lei era bella. È giovane. Ma la stanza puzzava, puzzava come il suo uomo. 
Capisco. No, dottore, no, lei non capisce. Non capisce affatto, no. Non capisce. Sono stato appena cinque minuti con quella donna. Poi lei senza preavviso ha preso le sue cose ed è andata via. E mi ha lasciato lì come un coglione, da solo. Ho chiesto spiegazione all'uomo. E lui ha minacciato di picchiarmi se non me ne fossi andato via subito. Beh, Riccardo, queste cose capitano. Quello è un ambiente malsano. Tu non dovresti frequentare simili... Non si preoccupi, dottore. Non ricapiterà più. Ho imparato. Ho imparato la lezione. Vedrà cosa farò. Un uomo e una donna. Le prenderò mentre sono abbracciati. Paolo è mio cugino, non lo sapevi? Ci sono tante cose di lui che non sai. Lui è un uomo magnifico. Lo sai che io e lui siamo amanti? Non dirglielo, perché non vuole che si sappia. Sai, traduttore e segretaria, lui dice che non si può. Ma non ti preoccupare di questo. Io lo so che lo ami. No, 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 ma... Io non sono gelosa. E neanche lui. A volte... Mi porta a delle feste dove mi permette di fare sesso con altri uomini. Anche lui fa sesso con altre donne, ma mai belle come me. Se vuoi, glielo dico. Così la prossima volta invitiamo anche te. Noi siamo amiche, no? Buongiorno. Ciao Bianca, accomodati. Come va? Abbastanza bene. Ogni giorno che passa mi sento un po' meglio. Bene, bene. La paura mi assale ancora in alcuni momenti, ma... ho degli strumenti per contrastarla. Ci posso provare. E ci devi provare, Bianca. Io ho pensato molto a te. E da un punto di vista medico sei da considerare guarita. Resta solo il cuore del tuo problema, che la medicina non può curare. Ma ho studiato a lungo e ho individuato le coordinate per risolvere il tuo problema alla radice. Esso non si ripresenterà mai più. Finalmente noi due elimineremo questa energia negativa che ti possiede. Sabato prossimo ci sarà una notte di plenilunio. Io e te andremo in un posto particolare dove ci sarà possibile invocare l'aiuto che ci serve. Fidati, da domenica non sarai più te. Ti sentirai rinata, va bene? Dottore, ma, ma in pratica perché siamo scesi qua giù? Bianca, questi sono posti molto particolari. Questi cunicoli hanno quasi duemila anni. Quasi. Qua c'è l'energia benefica che non si riscontra altrove. 
Vieni. Sai cosa c'è oltre questo tunnel? No. Certo che no, come potresti. Ma ti dico che in questo luogo è conservato un antico priapeo che migliaia di anni fa ospitava i fedeli di una religione antichissima, a noi non tramandata. Bianca, questo è un posto magico dove al verificarsi di certe condizioni si verificano dei veri e propri miracoli. Vieni. Bianca, non credo tu conosca la magia, ma stanotte noi saremo protagonisti di un vero e proprio rito che risolverà tutti i tuoi disagi. E quell'energia l'abbiamo dentro. Dobbiamo solo sprigionarla. Bianca, tu sei fortunata a conoscere me. Io sono un esperto di magia sessuale. Ciao cara, come va? Sì, scusami, ti volevo dire. Oggi non vengo al corso di Pilates. Avevo promesso a Viviana di portarla al mare. Eh sì, ci andiamo un po' a divertire. Noi comunque ci vediamo stasera da Giorgio, giusto? Mi metto il vestitino quello carino che ho comprato ieri, ricordi? Lo so. <ride> va bene, faremo le due gemelline. Ma perché faremo il bagno in piscina? Non lo so. Dopo una giornata di mare. Vabbè, me lo porto in borsa così nel caso mi cambio là. Ok. Allora stasera. Ciao tesoro, ciao, 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 ciao. Allora? Ma cos'è quella faccia da funerale? Ma non ti va di andare a mare? una faccia, dovresti guardarti. Oh, 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 ma mi è tutto su capello ma mi è tutto su capello ma sei un po' guapo di te 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 ma sei un po'
Scusate, permesso, scusate. Scusate, permesso. Permesso, permesso. Scusate, scusate. Permesso. Se avessi io 16 anni farei salti di gioia, ma invece guarda te, mi sembri mia nonna. Sei uguale a tuo padre, c'è poco da fare. Allora la prossima volta lasciami con lui, non venire a prendermi. Mm. Allora la lingua ce l'hai. Dai, non fare così. Oggi e te andiamo a divertirci. Poi stasera ti accompagno da papà. Questa è la nostra giornata. Dai. Dai un bacio alla mamma. Mua. Guarda, si stanno picchiando! Oh, 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 mamma, che c'è ma non la ci visto la riesce niente signori che succede qua scusate io non l'avevo proprio visto hai capito vabbè appunto la cosa è calma va bene chi l'ha fatto ma andiamo vabbè potete andare andiamo 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 non avevo fatto niente. Che c'è? Posso andare a giocare con quei ragazzi? Ma non avevi detto che dovevi studiare? Studiare oggi pomeriggio, dai, per favore. Vabbè. Però se ti allontani porta con te il cellulare. Grazie, ma... Ciao, ah, dai, mo li faccio con Piacere. Piacere a Don, piacere Carmine. Carmine, ti piace la Don. Lo sai, Puoi venire con noi? Fammi prestare, Ando. Vatti a mettere le scarpe. Mi faccio mamma prestare, se no si fa tardi. Non ci piace, ma non ci sono Perché ne ha rubato i regali a Rubogi. A Ruyama sempre. Voglio un raccomando, la vado in guacciata. Sano, sano. Ma sta mamma. Ho aggiustato a cosa, state sciuti. Attenzione. Stato accorto, aggiù. Assunta, fai attenzione. Oh okay, però, eh. È logico che si scivola qua. Mira sta roba nera, si scivola. Oh, vai giù. Ma perché non te la si prende la grotta? C'è una grotta? Sì, c'è una grotta qua vicino. Noi ci andiamo sempre. Vuoi venire? 
Andiamo. Andiamo. Ehi, andiamo. Ma lui sta menando. Adesso fai attenzione. La giusta di Lucilia non va male. Fammi vedere. Devi stare attenta perché qua ci sono le meduse. Mi ha morso una medusa, aiuto. Ah, non ti preoccupare. Anche a me è successo l'anno scorso. Dopo passa. Ma a me mi fa male. Aia, ma perché? Calmati, lo sai cosa devi fare per far passare il dolore? Che cosa? Ci devi fare la pipì sopra e il dolore passa. La pipì? Che schifo! Eh, lo so, ma è l'unico modo. Prova! Ma a me non mi viene. Senta, ma dove sono i bambini? Prego, quali bambini? Come quali bambini? Quei ragazzi che stavano qui con lei e che si sono allontanati. Con loro c'è anche mia figlia. Ah, sì sì, sono andati a giocare. Questo lo so, le sto chiedendo dove. Signor, ma che chiede tu? Ho incazzato con me. Mia figlia è andata a giocare con i suoi figli. Non sono i miei figli. Vabbè, comunque, i ragazzi si sono allontanati. E hanno portato mia figlia chissà dove. E mettete mia figlia che te... Se si è allontanata di sua spontanea volontà, l'ho visto io prima. Mia figlia? Lei manco la conosce. I tipi così nemmeno li guarda. Dopotutto non ha niente in comune con loro. Lei, i tipi così, li ignora. Non si lascia nemmeno sfiorare da loro, capito? Come va? Un po' meglio? Aspetta due minuti e poi vatti a sciacquare. Oh, ma perché dai si mi dà la parte scura? Ma non ti ma la luce. Eh beh, si va qua a tenuto. C'è un tunnel più scuro, forse si esce di là. Vogliamo provare? Sì. A proposito, ma come va con la gamba? Ma forse un po' meglio. Allora andiamo. Sì, ma non si vede niente. Dobbiamo tenerci tutti per mano ed andare avanti piano piano. Ma come vivete? Come vivete? Venite qui con tutti quei ragazzini senza avere la minima cura per loro. E pretendete pure di dargli un'educazione. Messaggio gratuito. Il cliente... Richiami subito quei ragazzini. Mia figlia è minorenne, eh? Anche i ragazzi sono minorenni. I ragazzi, come li chiama lei, hanno preso mia figlia Viviana. E l'hanno portata chissà dove. Se lei non li richiama subito, io la farò denunciare. Ma che denunciare? Che chiamare? Io non li porto a portare il bagnetto col cellulare appresso. 
Io. La gente come lei in questo posto non ci dovrebbe proprio venire. Questo è un posto per gente per bene, civile. Ma lei non sa nemmeno il significato di questa parola. Qui sopra, al viale che accede alla spiaggia, dovrebbero mettere un bel cancello e non permettere alle persone come lei di entrare. Solo così le persone come voi non ci potrebbero disturbare. A noi che lavoriamo e che ci facciamo un culo così! Avete visto? Lo sapevo che c'era un'uscita. Carmine, ma dove stiamo? Non lo so, ma la spiaggia deve essere vicina. Ya, yeah, ya. Yeah. Mia mamma mi ha chiamato, ora la richiamo. Pronto ma? Mi cercavi? Sì, sì, tutto bene. Va bene mamma, tra cinque minuti sarò là. Era preoccupata? Era incazzata. <ride> Era tua figlia. Sì, ora viene. Ma ti dico una cosa. Quel palazzo là. Sono nato io. La mia famiglia è di qua. Un bel giorno la banca ha comprato tutto e ci hanno aspettato. E capì come funziona. Mostro al centro. Però conosco il posto, sono cresciuto qua. Hanno quasi chiuso tutte le discese pubbliche. Privatizzazione. Ti piace questa parola? Le vedi quelle mura laggiù? Hanno scoperto che hanno duemila anni. Quella villa là. Il proprietario ha coperto tutto per non fermare i lavori. Re biancato. Ha coperto tutti i reperti archeologici. Con la scusa che la gente è sporca. Fanno scendere solo i ricchi. Pagare, cash, i ricchi fanno peggio dei poveri. Sì, ma con questo cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Che non è la gente come me che rovinano i posti, ma la gente come te che rovina tutto. Questa chiesa è molto antica. Lo sa che qui ci sono stati i funerali di Giacomo Leopardi? Sì, sì, lo sapevo. Molto interessante. Peccato però per lo stato di abbandono generale. Qui ci hanno girato anche un film. Ah, sì? Sì, era loro di Napoli, mi sembra. È passato tanto tempo.
Eh, scusatemi un attimo, sbrigo queste persone e sono subito da voi. Faccia pure con comodo. Buongiorno, signora Anna. Buongiorno, prego, prego. Ah, vedete che a questa mesa ci sono i biscotti anche per la piccola. Grazie molte. Ora vi saluto, che sono con questi signori. Grazie, mi saluti su Clelia, arrivederci. Seguitemi, vi mostro il resto. Questo convento è pieno di cose interessanti. Di qua c'è il cortile e da quest'altro lato si sale ai piani superiori. Prego, dopo di voi. Grazie. Questa è la famosa biblioteca. Interessante. Eh sì, purtroppo negli ultimi mesi però alcune delle opere più preziose sono misteriosamente scomparse. Scomparse? Sì, c'è un ladro che si intrufola, forse di notte, non lo so. Strano però, che non ho mai trovato segni di infrazione. Eh, è scandaloso. Libri antichissimi lasciati alla merce del primo ladro che passa. Dovete prendere seri provvedimenti dal più presto. Questi libri fanno parte del patrimonio storico e culturale di questo posto e di questa città. Non possiamo permettere che la vostra negligenza e indifferenza mandino all'aria secoli e secoli di ricerche. Chiedo scusa, ma... Ah, oh, ma di nulla. Lei ha ragione. Solo che oramai qui è rimasto ben poco di prezioso. Ed è per questo che dico che la suora da sola non ce la fa. Qui potrebbero organizzarsi grandi eventi, restituire il luogo alla comunità. Vede, io con la mia fondazione posso fare molto per questo posto. Renderlo di nuovo fruibile e far sì che non vada definitivamente in rovina. Anzi, spero che la suora sarà d'accordo con me. Se ha un minimo di cervello, sarà senz'altro d'accordo con lei. Prego. Grazie. Aspettatemi qui, vado ad annunciarvi al Sor Clelia. Grazie. Visto che spazio qui dentro. Qui si potrebbe fare una struttura alberghiera, un bed and breakfast. Sì, è, è davvero un bel posto. È uno spreco per tutto il quartiere. Altro che? Tutto questo spazio per una persona sola. Anzi, due. <ride> diciamo due e mezzo. <ride> Mi dispiace, sul Clare non si sente bene oggi e non vi può ricevere. Come non ci può ricevere? Ma nemmeno per un minuto. Ma gliel'hai detto che il presidente ha dovuto rinviare una seduta della fondazione per essere qui oggi? Gliel'hai detto? Vabbè, non fa niente, Teo. Ma come non fa niente, presidente? Quella sta benissimo, non è malata. Non ci riceve perché sai che ci sono qua io con lei. Ma questa storia deve finire. Teo, non dire così. Vabbè, queste sono cose private che non mi riguardano. Vorrà dire che tornerò quando la suora si sentirà meglio. Ho un progetto da proporle. Nel frattempo vedo se è possibile recuperare la giornata. La saluto. Sono mortificato. Buongiorno. Martedì mi accompagna al matrimonio. Martedì? Ne avevamo parlato, non ti ricordi? Ah sì, è vero. Eh, però devo vedere se trovi il tempo, eh. Non lo so. Dai, ci aspettano tutti, è importante. Fino a un certo punto. È importante se non mi distoglie dalle mie ricerche. Ah, a proposito, come vanno gli studi? Mm, così, così. Ieri per esempio cercavo un libro in biblioteca e non l'ho trovato. Ma come? Un altro libro è scomparso? Credo di no. Credo si tratti soltanto di cercarlo meglio. Ma che libro è? È un libro di magie. La leggenda dice che sia appartenuto a Virgilio Mago per i suoi esperimenti che l'hanno reso molto celebre nel Medioevo. Ah, Virgilio intende quello delle Meide. 
Sì, cara. Perché devi sapere che Virgilio era considerato anche un potente mago nel Medioevo ed anche il protettore della città di Napoli prima di San Gennaro. Caspita, abbiamo questo libro in convento. Ci dovrebbe essere. Eh, Sor Clele, negli ultimi tempi, alcuni dei libri più antichi li ha spostati al piano di sopra per evitare nuovi furti. Magari uno tra quelli, no? Considerato che è un libro molto prezioso. Ne parlerò con sua Clelia. Grazie. Come mai questo interesse per Virgilio? Ecco che cosa rappresenta Virgilio per la nostra città. Guarda il tunnel. Si dice che l'abbia scavato superando i limiti geologici e strutturali. E poi guarda lì su. Quella è la tomba, costruita con una tecnica unica appartenuta a popolazioni ormai perdute nel tempo. Virgilio è quello che ha sistemato le prime fognature in città, pensa. E poi ha allontanato mosche e sanguisughe, guarito i cavalli dalle infermità. E ha addirittura trovato il sistema per fare sì che le carni non si guastassero ha portato piante salvifiche e medicinali a beneficio dei nostri avi. E poi ha ristrutturato le terme e le ha rese accessibili a tutti. Ha reso l'aria più salubre e il mare più pescoso. E tutto questo grazie al libro che Virgilio trovò sul Monte Barbaro nella tomba del centauro Chirone. Ah, davvero un libro speciale, allora. È un libro straordinario. Tra l'altro importantissimo per i miei studi sul sincretismo religioso in Italia. Vabbè, stasera vedo se lo abbiamo. L'avrete sicuramente, ma la vecchia non me lo darà mai. No? E perché? Anna, lo sai che quella vecchia non mi sopporta. Non ho mai capito cosa quella donna contro di me. Ma no, niente, che se l'è presa che non mi ha mai sposato. Anna, quella donna mi odia. Fa una cosa. Prendi il libro di nascosto e non dirle niente. Eh? Ma come faccio? Lei si fida ciecamente di me. Le ho sempre detto tutto. Non questa volta. Stavolta non dirle niente. Capirebbe subito che è un piacere che stai facendo a me. Tu fai così. Prendi il libro. Io lo utilizzo. E poi dopo glielo rimettiamo al suo posto e lei non se ne accorgerà. Eh? Sei sicuro che sia la cosa giusta? E se poi se ne accorge? Ma quella vive in un mondo tutto suo, come se ne accorge? È proprio necessario, amore. Cos'è questa faccia? Ho parlato con la sorella. Si è accorta del libro e si è arrabbiata. Come si è accorta del libro? Tu gliel'hai detto! Non gliel'ho detto. Non glielo volevo dire. Ma poi ho pensato che era meglio così. Quel libro è molto prezioso. Se dovesse succedergli qualcosa, la responsabilità... L'hai detto del libro. Non ci posso credere. 
perché cazzo fai sempre di testa tua? Ti avevo detto di non dirlo, se ho parlato ci sarà un motivo, se no stavo zitto, sei una cretina, e adesso come cazzo faccio? Perché? Dov'è il libro? Ce l'ho io, ce l'ho io quella merda di libro. E sai che ti dico, domani te lo porto e dopo vaffanculo tu e la vecchia, capito? Ma caro... Mi hai rotto il cazzo! Stanco? Una bella salita, Presidente. Ma come mai qua su? Ci siamo sempre visti in ufficio. Sarebbe stato un po' più comodo, no? Eh no. Siamo in un posto speciale. Per un libro speciale. Eh già. La leggenda vuole che il libro fu trovato qui su, vero? Tutto molto letterario, Presidente. Però adesso me lo deve restituire. Mi dispiace, ma ho paura che non sia possibile. Come non è possibile? La vecchia mi ha scoperto. Quella mi denuncia. E eh, come l'ha scoperto? È quella stronza di Anne, sta. Teo, teo, te l'avevo detto di non fidarti troppo di lei. Ma lei non c'entra niente. Il problema è che la vecchia ha mangiato la foglia. Mm. È iniziata a nascondersi libri preziosi nella sua cella. Mm. Così ho dovuto coinvolgere Anne e Anne ha parlato. Adesso dobbiamo trovare una strategia per uscirne puliti. È semplicissima, ce n'è una. Mi ridai il libro, io lo restituisco ad Anna, Anna sa che sto studiando su quel libro e lo rimette a posto, è facile. Sì, forse non capisci, questo è di gran lunga il libro più importante e prezioso fra tutti quelli che abbiamo preso e questo è il momento di prenderlo, perché come hai detto tu, la vecchia... La vecchia, la vecchia mi manda in galera, presidente! Ma tu sparisci, i soldi ce li hai, no? I soldi, presidente, i soldi. Fino adesso lei mi ha pagato spiccioli e le ho portato i migliori libri di quel convento, quelli più preziosi. Adesso si tratta di cambiare vita o di andare in carcere. Io in carcere non voglio andare, è chiaro. Mi dispiace, Teo, ma è l'unica soluzione. Ti dispiace? Pezzo di merda. Allora la nostra associazione finisce qua. Hai capito? Restituiscimi il libro perché io in carcere per te non ci vado. Teo, Teo, calmati. Aspetta, stai tranquillo. Io ho un piano, ne usciamo puliti da questa situazione. Ma tu devi fare come ti dico io, fidati, ascoltami per l'ultima volta. Noi siamo amici, no? Siamo sulla stessa barca, dobbiamo remare nella stessa direzione, altrimenti... altrimenti affondiamo. Ascolta, il piano è questo, è molto semplice. Io prendo e... Ah!
Buongiorno. Buongiorno. Posso scaricare? Prego, prego. Che cos'è questo? Ah, non lo so. Ma questo è nostro. Oh mio Dio. Oh mamma mia. Parmo reveno a 3 e 4, poi tengo pareggio e lo tenete in casa e a Roma fuori casa. Io Napoli? No, o Napoli non voglio che mai, lo so. Ma non hai detto che vincevi sicuro? Vincevi sicuro? Si muoio qua, ma tu non capisci queste cose, ma perché non voglio che tu? Io mi ci fastidio, non mi ci sono tutte le settimane per 300 euro. Io si ha qua, già vince il minimo 20.000 euro. Oh, poco, e tu hai pigliato il minimo di terra all'ordine? Esatto. Ma se non giova, aspetti tu, biglietti vincendo in terra. E qual è il problema? La fortuna è fortuna. E sogna. Giovedo! Aspettate! Signor, sta maggiorendo, tornate prima! Ha già portato un po' di frisca all'anima mia! Ci metto cinque minuti! Signore, l'uno e l'uno sta a Giurenne, ora è chiusura. E l'uno manca cinque. A l'uno va faccia tutto quanto a casa. Signore, sto rilogio non va buono, ma è l'uno. Ha già venuto il turno e me ne va a casa. State va buono. Ciao, fra. Però io da fare presto a presto, ora ho solo tre minuti, ora ho una vacca, oggi sono a pranzo da ognuno a me. Grazie a San Cipillo, a Maron, non mi vado a dire. A Maron. Signore, ma ratemi sta cosa, va a partire. Grazie a San Giovinno. Sta là. Chi l'ha spostato? Signore, ma chi l'ha spostato? Nessuno, ma è una gente che si mette a spostare il capuzzello. Vedete buono che sta a cammino. Ma dico che non sta qua. Si stava qua, gli altri non c'erano. Signore, guardate, ma fosse che la capuzzella vostra? 
No, non è quello. Signor Maroyano. Giovino, vanica, forza c'è capita lo sto. Signor Mannaccia. Non ti assamato. Ma senti, che ha dentro, fate a noi, nessuno tocca niente, è impossibile che si sia pigliato la capuzzella vostra. E come per chi? La capuzzella vostra sta là a mezzo. È inutile che ora ci mettiamo a cercare la capuzzella per tutto il cimitero, tanto le capuzzelle sono tutte quante uguali. Io conosco la capuzzella mia, non stai a mezzo. Sentite, signor. Poi? E eh, che è stata la strada, Gaeta? Che è stata? Guarda la buona! Che le manca? Ai, È stata essa che ha portato la gente a casa. Guarda quanto è bella! È stata essa che ha collegato il morto che viva. Con una mano puntata in terra, ha rovinato tutto quanto noi. Con la tavola puntata in cielo, ha rovinato noi. Capito buono, vuoi io? Ehi, ha già capito. E che le manca che hai stato bello per ci portare tutto quanto a gira. Guai io, ma stai sempre bene. Ah, che ha detto, signor? Che le manca che hai stato? A mano? A Gaetano. La manga ne c'è in gaveta da mano. E c'è in gaveta da mano. Rimane mattina, mi rimane da volta qua e baronchina ma non c'è questa capuzzella. Ma non è orario. Ci stanno aspettando a pranzo da ora mia. E tra poco abbiamo pure il partito. Andiamo a una casa e di mano se ne parla. Come si chiama moglie la vostra? Si chiama Rita. Sentite a me non piate presso. E poi ti rinda vita, poi tu vado a fare qualcosa di importante e non sapete perché. State a sentire. Una vecchia come a me. Oh signore, guarda e poi torna. Signor. Dici tu. Ma voi quando andate a niente? Io sto caro 36. Sì, te lo 36. Non lo sai quanto sono. Una vecchia come a me non date tempo. <ride> ah, se meno male che non date tempo. San Maro io ora che abbascio. E non chiate presso. E cosa più bella si aspettano sempre. Facita ve lo riuscirà uno che tenga più esperienze e voi. Uè, Rita. Amo, scusa, ho avuto un imprevisto, sto ancora qua. Sta una signora che tenga bisogno di aiuto, poi ti spiego. Amo, fammi parlare, è una signora di 80 anni, è una vecchia, ha sto un grande una mano, tra poco torna. Rita, Rita, stiamo a sentire, abbiate a mangiare, venga a roba e ti spiego queste cose. Pronto? Pronto? Aspendo.
É isso? Não. Que este dona Concetta, a Corucita. A capuzella casura. É brava. Signor, e fa dica cá, é normal que saia essa coisa. Caita, a mulher a vossa. Caita. Chama a piccicata. É firme, não. Só fata assim. Vou dizer que vou bem. É, mas vou bem. Intanto, mas que torna a casa, mas fa pura escondó. Ma non vi preoccupate, voi raccontateci tutta la storia e capisci da. Vabbè, vabbè, però ora ci andiamo. Non volete mai, ma che siete quasi arrivati. Io sono arrivato, siete voi che mi state facendo innanzi a Rete Aroiuro. Non va pigliato a male, state innanzi a Donna Concetta. Che mi dice di questo? Signor, ma voi state facendo i dovinelli? Io tengo i tarantelli che mi ballano per capo. E a mungere, una capuzzella vostra, non ci sta. L'ha già trovata. Avete visto? L'ha già trovata. Giù e no. Avete visto com'è bella la capuzzella mia? E si è vittata alla dreta. Ratma la mano a portare un po' che rifresca stanno mai sportuta. Siete stata così brava, ma accompagnata. Facitemi solo un piacere. Solo una preghiera. Questa voce perpetua riposa in pace. Amen. Amen. Abbiamo fornuto? Sì, sì. Grazie assai. Eh, prego. Ma sentite, Cipino. Ma voi posti numero vi aiutate? Ma quali numeri? Oggi pomeriggio hanno visto tre numeri. A mano Gaetana, 5. L'anno quando te la sette cadendo, o 36. E o surore con cento. O surore? O surore fa 63. Signore, ma voi avete facito? Guardio, sono tre numeri. 5, 36 e 63. <ride> Signore, ma se gli uomini assieme, si numero. Voi riuscite che sono buoni. Se vi chiamo, facciamo vita pronta. Io che ti avete voi e non me ne ha messo i cosi non mi servono. Ma si va tutto cosa buona. L'indomani venite qua, pigliate la capuzzella e sistematela per bene. Abbate i cattoniti. Signor, ma che facete venire da casa? Ehi, 
5, 36 e 63 5, 36 e 63 Cristina, sei tu? Piacere. Piacere, Davide. Allora le regole le conoscete tutte. Sette bello vinci a soperte. Sette bello vinci a soperte. A soperte sette bello vinci. Dov'è il sette bello? Dov'è? 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 Eh, ci vogliono i soldi. Che bravo. Mm, vediamo. Sarai fortunato la prossima volta. Era qua. Oh, guardate che ci sta, una bomber. Uè, una bomba, allora da porta a chi? A Rovai. Oggi non da fai la partita. Oggi no, domani. Domani è l'altro giorno. Mo è un po'. Tiene pure sta bella vaglione vicino che ti porto fortuna. Andiamo la cosa di sotto. Allora le regole le conoscete tutti. Sempre se te bello vince a soperte. Sì, 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 qua sono tutti soperte. amici. Se vogliamo vincere Fate mi devi aiutare. Gioco. Tieni la mano fissa sulla puntata e non l'amore per nessun motivo. Capito? Sì. Dove il sette bello? Dov'è? Amico, frate. Forza. No, qua. Non l'amore. No. Sicuro? Acceso! 50 euro va bene, va bene. Vai, una buona. E vai, hai vinto! Che cazzo, che te ne visto? Vai, hai capito! Non volevo manco i cuori! Eh, che le viene tutto scemo! Non ne so, mi fatto su! Qui è una boh! E cavoli fa divertire, un 50 euro! Caccio ogni minimo 300 euro! Come minimo! Come hai fatto a vincere? Fammi avere pure a me! Giochiamo un'altra volta. Io, che c'è? Sette bello vinci, altra carta aperta. Sette bello vinci, altra carta aperta. Giocate. Mm. E qua. Sempre centrale, eh? Non la muovere. Non ti muovere, non ti muovere. Ah, molti scende, no? Ah. Non ti muovere. Oh! E va bene, e 100 euro va bene. Là, oi. Mi dispiace. E che ti pensavo che sembra una donna? La voglio perdere sempre. No. E volessi vincere sempre. Volevo portare i soldi a casa. Allora rifacciamo un'altra partita che vuole giocare. Ma lo vince a mezzo di scemo. Una boa valigia. Ci vuole vieni a casa. A valigia. Ma da via da chi? Ma i tuoi vicini di casa sono tutti quanti così? Tutta la città è così. Ma ah, vivi solo? Mia mamma è morta due anni fa. Aveva un gatto, ma se lo sono mangiato le zoccole. Eh, a livello di lavoro, che fai? 
Studio Non toccare Può essere pericoloso Ma dove cavolo sono capitata? Per questo che ti chiamano Bombarolo Tu fai le bombe? Shh, non gridare C'è qualche bomba Perché? Non ti piacciono le bombe? Oh ma sei fuori di testa No, io ne stavo preparando anche una per te Ma poi ho bussato il vicino Vuole i soldi del condominio <ride> Ma dove cazzo sono capitata? Ma sei tu Davide, quello di internet? No, perché sei... Eh, sei strano Sei diverso Strano, sono io Davide Tu hai detto che non eri mai stata a Napoli E volevi un fine settimana esplosivo Io ti ho invitato qua E non tradirò le tue aspettative Perché? Sei delusa? No, Cocco Meno male Io ho preparato tutto per me e per te Andrà tutto alla meraviglia. Sì, ma non ti mettere strane idee in testa. Io sono qui solo perché non hai una webcam. Quindi, dimmi dov'è la mia stanza e soprattutto tieni le tue bombe lontane dal mio culo. La tua stanza? Puoi dormire sul mio letto. Eh no, proprio di questo ti parlavo. Io dormirò qua a terra. Tanto già sono abituato. A volte mi addomento così quando studio fino a tardi. Allora va bene. Puoi andare a dormire adesso? Sì, Coco. Mm, buongiorno. Buongiorno. Caffè. L'ho appena fatto. Dormito bene, vero? Ti ho visto. Io invece ho lavorato. Vedi questo cavo rosso? Se lo strappo, saltiamo in aria con mezzo quartiere. Interessante. E se strappi quello verde? Quello verde la disinnesca. Ho sempre con questa storia delle bombe. Sono bombe vere? A che ti servono? La bomba è fatta per scoppiare. Anche quella scoppia? Questa è una delle più grandi che ho mai fatto. Scoppierà. Ho sempre fatto bombe per farle scoppiare. Il punto non è se la bomba scoppia, ma dove? Ho capito, tu sei una sorta di anarchico bomparolo alla Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti non c'entrano niente con le bombe. E poi a me non interessa la politica. Ho sempre fatto le bombe per piacere di farle. Le ho fatte per Capodanno, sì da quando ero piccolo. Nel mio quartiere mi portavano il materiale e io regalavo loro la migliore festa di tutta la città. Ho anche fatto dei lavori su commissione. Ma la mia è una passione che la gente non capisce. Anzi, non rispetta. La bomba è una cosa seria. Troppo seria per farla capire a questa gente. Questa città è una merda. Qua vige la legge del più forte. Anzi, del più ignorante. Del più incivile. Mi prendono in giro solo perché non sono come loro. E dai però, non esagerare. Ci sarà qualcuno che ti vuole bene. Ah, sì? A te chi è che ti vuole bene? Che su internet dicevi che questo mondo è una merda. Non hai fiducia in nessuno perché nessuno si merita niente. Che vorresti sentire un grande botto e vederli tutti scomparire. Vabbè, eh, io ho detto così, ma era un modo di dire. Cioè, sì, il mondo è una merda, però io tu non... Tu non fai niente a riguardo. Preferisci lasciarlo lì con me piuttosto che fare la tua parte. Ho fatto anche io come te per tanti anni. Ma ora mi sono scocciato. Credevo che eri diversa e che stavi dalla mia parte. Vabbè. Non fa niente. Non pretendo che tu mi segua. Andrò avanti lo stesso da solo. Davide. Che cosa stanno costruendo là? Un ascensore pubblico. Certo, vero che questa città è piena di colline, di discese. Sì, ed è anche forse la città più scavata al mondo. Per ogni palazzo che vedi, sotto c'è un buco. Mm, tu ti interessi di queste cose, vero? Per quello che ci sono tutte quelle mappe a casa. Sono carte del sottosuolo, giusto? Sì, tutta la città antica è attraversata da cunicoli sotterranei. Eh, però sarebbe bello farsi un giro sottoterra. Lo farai. Sai, non vedo l'ora. Ma solo se mi darai una mano col mio piano. Ancora con questa storia? Ma non riesci a pensare ad altro, eh? Domani è sabato, divertiamoci. Domani notte c'è una festa. Ti porterò lì. Poi prima di mezzanotte io scenderò nel sottosuolo. Sotto quel palazzo c'è uno degli ingressi alla città sotterranea. Se vuoi puoi venire con me, festeggeremo a modo mio. Mm, qualcosa mi dice che vuoi portarti la bomba. Credimi, sono anni che sto aspettando questo momento.
tu sei pazzo. Ma perché questo tarlo? Che vuoi fare? Ti rendi conto che succede se scopri una bomba sottoterra? Fai una strage. Perché poi? Non c'è niente che giustifica tutto questo odio. Io ti ho spiegato. Ma che mi hai spiegato? Sei un depresso come forse più di me. Cristina, ci sono cose che non è facile spiegare. Niente potrebbe giustificare ciò che vuoi fare. Domani ho sentito che c'è una festa in piazza, un concerto di Gigi D'Alessio. Perché non andiamo no, là? No, mira, questo individuo è mia presenza. Oh, calma, calma, stavo scherzando, eh. Invece dovremmo andare proprio là. Andiamo a prendere in giro tutta la gente. Io e te contro di loro, ok? No, no, Miralo, neanche per scherzo. Davide. Io domani vado laggiù. Tu fa quello che vuoi. Io verrò alla festa, ma non scendo con te nel sottosuolo. No, non voglio vedere se hai il coraggio di uccidere anche me. Io ti verrò a chiamare. Scapperemo insieme prima dell'esplosione. Stessa di me porto, rilorge, se si faccia, se si traccia, se si rammaggi O se se bisogna scava con l'ogno per trovare coraggio Se si attura, se si parte o se si canovaggi Canovaggi solo non esce quando si è nato ombrella Resta piglia l'acqua sotto e stella, stessa Iacovella Stessa sangue per Dracula, stessa infamo cenacola Stessa traffica a Napoli, chi ha lui che ama bella Chi per rotin vive in dallaggi, chi in catena e montaggi Ma stesso sentimento noi e come non contagi in un saccio a voi mannaggia avuto un assaggio Io non si ripete nel resto con cuore ghiaccio Già saccio come va a fornire, monta a fatica Scena per fumare e poi a me a dormire Se non va così, posso capire che è rumena che Ma leva da capo che ammanza massa che stessa Prere che rimi la anna, si ma animale che pensa a me Chi sto danno, non conta a me c'è quanto pesa sta carne Presta una canna, va bene, un viaggio diverso Ma è solo un miraggio e quindi caccia i stessi versi Io non già faccio più, si sta vita in un déjà vu Ma abbandonasse come Sotto messa bambola la voglio Prima la duca ci fa Tanto che le camo Porta sti comportamenti E su l'inezia e niente più E non c'ha faccia più Si sta vita in un déjà vu Ma abbandonarsi come sotto messa bambola la voglio Almeno rinda l'ansia che sta vita solita Cagnassi qualche cosa e non restassi anonima Soddisfazione che non si scrolla colla Pretese che si accolla ne stregnino colla Mentre sta capo non si scrolla Tra colletta, cravatta, colleghe che faccio Sempre più spatta Che scolla in fronte a una routine Che ti schiaccia sopra fatta Già rollo un nerì Ma scira ne spalla Mentre ma gira ne palla Va fatta re mi Non credo loro che passano ancora Vega contro loro che non lasciano Passa manca non spiffare l'errore Non si può capire E non tripudio Tra corse di corse Come...
prima cosa lui guarda me sa vi Uè per chi come a me ne può subì Rinde macchina che passa e che va ne venena O prossima si tu stavolta si se fermano Loro sanno già a chi avesse una piglia Ma buona trua con chi so buona piglia E guai uno schifo ne guarda e guarda schifo ne guai uno Sta storia vecchia come mo mai nessuno E sa c'è già che mo loro non si arrenano Loro a comando ne loro non te crerano Scena la in de macchina e tu guarda una storta Si ne fatta niente male uè per loro è già torta E so sti cosa che fa una raggia rinda Ma che sta moda sente che c'è vinda Sia pistola che mo tenga sui parò Camparin tossiva l'umiltà E mercenare sconosciuto Poi ti ha fatto sulle scese a grassa Nu pari s'aiuto O ti ha to porto scese a grassa E nu mari caruto Si arrivamma fino a un mese Che è per grazia ricevuto Si mi indesiderata Lui venimmo a posto Rinta lista ricchi un merda Stongo primo posto Sì signore Visti o chatta Con una mano te saluto Cocchellata te studo Paletta in goffa Già che ti voluto Mi sa gemma Ma presenta che avrà che te la punta E si viene appresso a noi Pierda ti è per saluto La vita mi è composta Lo spazio è bianco Accumulata fra non righe nati Tutti i piezzi via c'è calcettata Se un lutto costa Ora in novembre sta in prezza esatta Pure un goppi e pezzo usata Che toppa consumata Vita mia composta Lo spazio è bianco accumulata fra non righe nati Tutti i piezzi via c'è calcettata Se un lutto costa Ora in novembre sta in prezza esatta Pure un goppi e pezzo usata Che toppa consumata Vita mia composta Lo spazio è bianco accumulata fra non righe nati Tutti i piezzi via c'è calcettata Se un lutto costa Ora in novembre sta in prezza esatta Pure un goppi e pezzo usata Che toppa consumata la vita mi è composta, lo spazio è bianco accumulato Donna Lieto, risali L'hai già piazzata, andiamo a spengerla E perché mai? Ora dobbiamo solo andare Fermo! Ah! Che vuoi fare, stupida? Scappa finché sei in tempo E va bene, se non la vuoi disinnescare tu, lo farò io Sicuro? Se sali ora ti accompagno. Ma se vai a toccare la mia bomba, io mi tirerò la corda e ti lascerò qua sotto, intrappolata per sempre. Davide, ora però puoi dirmelo. Perché? Perché? Cristina, ti dovrei raccontare una lunga storia, ma non ho tempo. Sappi solo che io sono Gigi D'Alessio, quello vero. Sono stato scambiato nella culla con un impostore che ha preso la mia vita. Capisci che vuol dire? Se capisco, capisco che sei un emerito cazzone, una grandissima fava, un rotto in culo di merda, un serpente velenoso, fai veramente schifo, mi fai vomitare e io ti odio!
Thank you.